মহারাজ গোস্বামী তুলসীদাসজির একটি কোটেশন আপনাকে একটু ব্যাখ্যা করার অনুরোধ করব ইংলিশ এবং বাংলা দুটোতেই বলছি ইংলিশে বলছেন আই কল হিম রামা ইউ ক্যান কল হিম বাই এনি অদার নেম বাট হ্যাভ ফেইদ ইন হিম সারেন্ডার অল ওয়ার্ল্ডলি ডিজায়ার্স অ্যান্ড প্যাশনস টু হিজ উইল অ্যান্ড উইদাউট এফোর্ট বিকাম ডিসিপ্লিন অ্যান্ড প্রিন্সিপলড এটির বাংলা হচ্ছে আমি তাকে রাম বলে ডাকি আপনি তাকে অন্য যে কোনো নামে ডাকতে পারেন কিন্তু তার প্রতি বিশ্বাস রাখুন সমস্ত পার্থিব ইচ্ছা এবং আবেগকে তার ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করুন এবং চেষ্টা ছাড়াই শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং নীতিবান জীবন লাভ করুন তুলসীদাস কীরকম সন্তের জীবনে এগুলো অনেকটা কীরকম বলুন তো ভক্তির তো ভক্তির ভাব বা ভক্তির মধ্যে একটা সৌন্দর্য থাকে ভক্তি বা প্রেম যাই বলুন তা ম্যানিফেস্ট করতে চায় তা প্রকাশিত হতে চায় যা কিছু জীবনের সামনে আসে তা প্রেমেতেই সামনে আসে জ্ঞান এতটাই প্রখর হয় যেমন সূর্যের মতো তার থেকেই সব আলো কিন্তু তার দিকে দেখা যায় না ঝলসে যাবে যেই চোখে রিফ্লেক্ট হয়ে গিয়ে সব দেখতে পাই ওই চোখই শেষ হয়ে যাবে ভক্তি এই জন্য চাঁদের সাথে তুলনা করা হয়েছে এই জন্য আজকে আমরা গান জ্বালিয়েছিলাম সহজে ভাই রাম তেজু পর গুরু না বিসারু গুরুকে চাঁদের সাথে তুলনা করা হয় আমরা আলোচনা করেছিলাম গুরু পূর্ণিমার দিন কারণ সেই সূর্যের দিকে কি করে তাকাবে সেই জন্য আমাদের শাস্ত্রেতেও সনাতন ধর্মে পরব্রহ্ম বা বিরাটকে নির্গুণ বলেছে অর্থাৎ সে বুদ্ধির আওতায় আসে না ঠিক যেমন সূর্য আছে কিন্তু সূর্যকে আপনি ব্যবহারিক করতে পারবেন না আপনার মাধ্যম চাই আপনি সোলার বানান তা দিয়ে কিছু করতে পারবেন আপনি সূর্যের আলোতে বাঁচবেন কিন্তু সেই প্রত্যেকের জন্য একটা মাধ্যম চাই হ্যাঁ ক্লোরোফিল তৈরি হতে সূর্যের আলো ম্যান্ডেটারি বিষয় কিন্তু ওই সূর্যকে আপনি সরাসরি ঘরে নিয়ে এসে কিছু করতে পারবেন না এতই যদি প্রয়োজনীয় তাহলে ঘরে নিয়ে আসি না কেন ঠিক তেমনই জ্ঞানী প্রকাশিত হয় কিন্তু যখনই প্রকাশিত হয় তাকে প্রেম বলে আপনি একা আছেন আপনার মধ্যেই সেই প্রেম আছে কারণ আপনি নিজেকে সবসময় ভালোবাসেন প্রেম আছে কিন্তু ওকে প্রকাশিত হতে গেলে একটা প্রেমের মাধ্যম চাই কার সাথে প্রেম তুলসীদাস যখন রামের কথা বলছেন আলাদা কাউকে বলছেন না যে আমার ঠিক কিছু আলাদা আছে ইনি নির্গুণ হম যা তুলসীদাসের মধ্যে তুলসীদাস হয়ে থাকে হ্যাঁ সূরদাসের মধ্যে সূরদাস হয়ে থাকে শব্দের সৌন্দর্যে ভক্তির সৌন্দর্য এরকম যে তা প্রকাশ পায় কখনো রাম নিয়ে আম রাম নেয় কখনো শিব নাম নেয় হুম শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন মা বড় মধুর নাম এই যে মধুর শব্দটা বলে দিলেন ম্যানিফেস্ট করছেন হ্যাঁ প্রকাশেই আমরা কিন্তু আমরা প্রত্যেকটা জীব এটা আমি আমার ভাব থেকে বলছি আমি মনে করি যখন কোনো জ্ঞানীয় হম উচ্চারণ করে না অবাঙ মনস্ক উচ্চারণ মন বুদ্ধির পার আমার মনে হয় তার চোখে প্রেম নেমে আসে হ্যাঁ কারণ প্রকাশ পেয়েছে না শব্দে বলে দিয়েছে হম সে তুলসীদাসের মতো যারা সন্ত তাদের মাধ্যমে প্রকৃতি প্রকাশিত হতে চায় যে সেই নির্গুণকে কি করে ছোবে কিভাবে ধরবে এবং সেই নির্গুণ মানে আমি যেটাকে এখন এর সময় হয়তো জীবন বলছি বারবার জীবন আপনার মাথার চুল থেকে পায়ের নখ অব্দি সর্বত্র আছে কিন্তু কি করে দেখাবেন দেখাতে পারবেন না কিন্তু ওই জীবনই আপনাকে চালাচ্ছে একেই তুলসীদাস রাম বলছে বলছে আমি একে রাম বলছি মেউনে হিন্দিতে বলি সুন্দর লাগবে শুনতে মেউ সে রাম কেতা হো আর দুসরে কই কই কিছু দুসরে নাম সে পুকারতে হোঙ্গে এই দেখুন এখানে সমন্বয় কেমন হয়ে গেল এত মারামারি কাটাকাটি ফেলে দিয়ে যেখানেই সহজ সেখানেই একটা সহজ শিকার হচ্ছে তুমি যা ইচ্ছা নামে ডাকো নাম রূপ তো মিথ্যা কোনো এর গুরুত্বই নেই তুমি তাকে ছাগলই বলে দাও প্রেম আছে কি আবার কেউ এসে বলবে না যে রামকে ছাগল বলেছে আমি তাহা বলছি না আমি বলছি নাম গুরুত্বপূর্ণ নয় নামের গুরুত্ব আছে নাম সংকেতিক নাম প্রতীকি কিন্তু নাম শেষ কথা নয় যে পানি কে নাম কো পানি জানে কি করবেন বলছে যে সেই যে ভাই জলপাই কোথায় 
সে লম্বা চলছে কিন্তু জল কোথায় এলো কিরাম জল কিসের জল সব হয়ে গেল কথা কিন্তু এই তৃষ্ণা নিবারণ হয় না দেখুন যেই নাম কি ধরে তুলসীদাস সারা জীবন কাটিয়েছে সেই তুলসীদাসের মধ্যে ডেয়ারিং দেখুন বলছেন না অন্য নাম বলো কোনো প্রবলেম নেই হি মাস্ট বি বায়াস যে না রাম নাম বলতেই হবে তিনি তো তিলক লাগাতেন যখন বলতেন বলো রাম শ্রী রাম জয় রাম জয় জয় রাম এটা ওনার জীবনের একটা ভঙ্গিমা ছিল কথা বলার ঢং তো প্রথম থেকেই তাই হ্যাঁ তুলসীদাস আজকে না থাকলে আমরা ঘরে ঘরে রামায়ণ পেতাম না কারণ সংস্কৃত ভাষায় লেখা রামায়ণ কোথায় মানুষ পেত এই যে দেখুন তার মধ্যে থেকে আসা এই যে ভঙ্গিমা যে প্রকাশ হওয়া দেখুন প্রকাশ মানেই ছড়িয়ে পড়া আজকে তুলসীদাসী রামায়ণ ছিল বলে অবশ্যই বাল্মীকি রামায়ণ তার মানে কি বলবো ব্যালেন্সড অ্যাপ্রোচে একটা বিরাট হিউজ সমুদ্র তার মধ্যে প্রেম ভক্তি জ্ঞান সমাজ ব্যবস্থা রাজনীতি সব কিছু মেলানো আছে কিন্তু কোথাও যেন একটুখানি সেই কি বলবো যেন একটুখানি পুদিনার চাটনিতে ডিপ করে নেওয়ার মতো ব্যাপার তো তুলসী দাস ওটা পূর্ণ করলেন এসে তৈরি হয়েছে সবই যেমন আজকে হয়তো আপনাদেরকে খেতে দেওয়া হবে দেখবেন কিছু কিছু আইটেম থাকে আমি বলি যে একটু লেবু না হলে ভালো হয় না সবই আছে তার মধ্যে কি খাট্টাপান বা তার মধ্যে কি টক সাওয়ার ভাবটা নেই আছে কিন্তু একটু লেবু হলে ভালো লাগে তো তুলসীদাস যে ওই নামিয়ে দেন অনেক কিছু কাল্পনিক তিনি দিয়েছেন ভক্তের মনের মাধুরী মিশিয়ে যেমন রাম নাম পাথরের উপরে বাল্মীকি রামায়ণে নেই সীতাহরণের স্টোরি অনেকাংশে আলাদা তিনি নিয়ে এসছেন মায়া সীতার কনসেপ্ট ইত্যাদি ইত্যাদি হনুমানকে মানুষ দেখানো হয়েছে উনি বাদর করে দিয়েছেন মনের প্রতীক করেছেন না শ্রীকৃষ্ণ কে অর্জুন জিজ্ঞেস করেন চঞ্চলং হি মন কৃষ্ণ প্রমাতি বলবদ্রম তো ওই চঞ্চলকে তিনি বাদর দেখিয়ে দিয়েছেন ভক্তের মনের ভাবে তিনি রাঙিয়েছেন নিজেকে অনেক অলৌকিক স্টোরি আসে তার জীবনে এবং কোনোটাই বৃথা নয় অলৌকিক তো কিছু হয় না বিষয় ওইভাবে দেখলে তো কিছু বদলে যায় না না হ্যাঁ বাংলায় ধরুন একটা গান বলে দিল যে আমার স্বপ্ন তুমি ওগো চিরদিনের সাথী এবার যদি লিটারলি দিন আমার স্বপ্ন তুমি মানে সবসময় স্বপ্ন উনি আসেন তা তো নয় কারণ তুমি বলছো আমার স্বপ্ন মানেই তুমি আমার চাওয়া মানেই তুমি যেই একটা কেউ যদি মহিলা এসে যে শাড়ি চাও শাড়ি চাওয়া মানে তোমার তো চঞ্চলই তোমার স্বপ্ন ছিল ধরে নিচ্ছে তার হাজব্যান্ড বা বয়ফ্রেন্ডের নাম চঞ্চল ওই বলে আমার স্বপ্ন তুমি কালকেই গিয়েছো এবার বলছো আমার স্বপ্ন যে একটা জামদানি শাড়ি হোক তাতে স্বপ্ন বদলে গেল ভাই বোঝো প্রায়োরিটি অর্থে বলা হয়েছে যে আমারও জীবনে প্রায়োরিটি এবার যে লিটারি নেওয়া হয় অর্থ দাঁড়াবে না তো যখন বলা হচ্ছে যে সামনে হনুমান এসে দাঁড়িয়েছেন যে ব্যক্তি সবার প্রথমে এসে সবার শেষে উঠছেন যিনি বৃদ্ধ ভাবটা কি দেওয়া হচ্ছে যে নিশ্চিত তোমার মধ্যে দিয়ে হনুমান ঝলকাচ্ছে মহাবীরই একমাত্র যে রাম নামে পাগল উন্মত্ত তো জিন দিনই এতটা ডেডিকেটেড হ্যাঁ সেরকম কিন্তু আমরা বলি না যে শ্রীরামকৃষ্ণকে অনেকে বলতে যেন স্বয়ং সুখদেব মাস্টারমশাই বলেছেন দিচ্ছেন স্বয়ং সুখদেব মানে কেবল সুখদেবের ছবির সাথে মেধাতে হবে শ্রীরামকৃষ্ণ বডি কালার সুখদেব একটু কালো ছিলেন তো বা ব্যাস কালো ছিলেন তো অনেক রকম কথা আছে বয়সে কম ছিল সুখদেবের তো এইসব জিনিসগুলিকে আমরা মেলাবো সুখদেব সদৃশ যেন কেউ একজন বসে আছেন এবার বলছে যে হরি কথার গঙ্গা বইছে কটা গঙ্গা এই গঙ্গা না দুটো গঙ্গা তখন বলে দেবো লিখে দেবো না দুটো গঙ্গা ছিল পাশাপাশি দক্ষিণেশ্বরের পাশ দিয়ে একটা আর মাঝামাঝি একটা শ্রীরামকৃষ্ণ যখন থাকতো না গঙ্গা থাকতো তারপর লক গেট পড়ে যেত তো এরকম তো বিষয় নয় ভাব বোঝো তো যিনি ওরকম বসে আছেন তিনি মহাবীর সদৃশ হ্যাঁ এই চঞ্চল মন যখন যিনি যেমন বললেন সত্যের প্রতি প্রেমে বা নিজের দেখুন প্রেম বাইরে ম্যানিফেস্ট করে প্রেম নিজের সাথেই হয় সাধক দেখে নেয় যে প্রিসিয়াস জীবন প্রিসিয়াস সময় সে ফালতু নষ্ট করে না কি আমরা যেদিকে ভালোবাসতে পারি না হুম মেয়ে কি করলো ছেলে কি করলো জগতে কি হলো সংসারে কি হলো রাজনীতিতে কি হলো কে ধার্মিক হলো কে ধার্মিক হলো না সমাজ উচ্ছন্নে গেল কত সময় পাঁচ হাজার বছর আমরা বাঁচব যেন সাধক বলে আমার তো সময় নেই ভাবছিলাম যেমন আমি একটুখানি ঝাড়টার দিয়ে রেগে ঠেকে যাই আমি ওকে বলছিলাম আজকে যে রেগে গিয়ে কিছু বলা বা আমি পরিষ্কার কথাই বলি যে এটাও তো সময় অপচয় না কেন আমি নাব্য কাটার জন্য আমি আমার আন্তরিক শান্তিতে থাকব জগৎ উচ্চ নিজে ভাড়মে যায় খায় অর্শয়ে তুলসী ভরসে রামকে
জীবন সামলাবে যার যখন বোঝার বুঝবে সাধুকে দৃষ্টিকোণই রাখুমি তখনই কি হয় বলুন তো সেই আগের দিন বলছিলাম সে প্রদীপের মতো জ্বলে ওঠে ওর প্রদীপে তেল নেই ওর সলতে ছোট ওর মাটিটা কাঁচা এই করে করে নিজের প্রদীপ জ্বালা হলো না আপনি একজনকে শাসন করে শেখাতে পারেন কিন্তু তার মধ্যে যে কন্ডিশনিং তার মধ্যে যে ভাব ওটা প্রকৃতি নির্ধারণ করবে আপনি বললে হবে না বললে হয় কোথায় হম যে বলছিল যে তুমি প্রশ্ন করছিলে না যে এই কথাটা ব্যাখ্যা করুন ওই যে রাম ঘুরে বেড়াচ্ছে হুম গার্ড দিচ্ছে তুলসীদাসের জীবনে দেখা যায় যে শ্রীরামচন্দ্র গার্ড দিচ্ছেন আর লক্ষণ গার্ড দিচ্ছেন ঠিক আছে তা তারপরে আবার দেখা যাচ্ছে বিরোধও করছে দেখলেই বিশ্বাস হয় কোথায় আমরা কে আছে যে গ্লিমস পাইনি জীবনের মধ্যে যে জীবন সামলাচ্ছে মরতে মরতে মরিনি পড়তে পড়তে হয়নি ঝামেলা জড়াতে জড়াতে বেঁচে গেছি যেরকম ভেবেছিলাম সমস্যা হয় সেরকম সমস্যা হয়নি আজও আমরা বেঁচে আছি আপনারা এখানে পনেরো কুড়ি জন বসে আছেন ভাবুন আপনারা কতবার রাস্তায় বেছেন একবার গাড়ির ধাক্কায় হয়ে যায়নি অক্ষত পা অক্ষত হাত এখন আপনারা সব পা গুটিয়ে বসতে পারছেন কত লোক তো আপনাদের অনেক আগে বসতেই পারে না তাই না তো জীবনের জীবন আমাদের সামলেছে প্রত্যেক মুহূর্তে তো আমরা বিশ্বাস করতে পারি না নির্ভর করতে পারি না এই জন্য বলছেন তুলসী ভরসে রামকে খায় অর্চ আনহনি হনি নেহি হনি হয়েস হয়ে যা হবার সেটা হবেই অকর্মা হতে বলছে না এটা জীবনের প্রতি আস্থা সামলাচ্ছে ভাই যখন যেটা বোঝ বোঝানোর আপনি হাজার বার বলুন আপনি মেঘ রাগে গান গান ওরা গাইছিল আপনি মল্লার গান গান ডিসেম্বরে কত বৃষ্টি হয় দেখুন হবার নয় আপনাকে প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য আনতে হবে এবারে কোনো তানসেনের কথা লিখে দেওয়া হয় সুন্দর ওটা একটা অ্যাপ্রোচ কিন্তু তার মানে এই নয় আপনি জীবন যতক্ষণ না চাইবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার কৃপা পাবেন তো তুলসীদাস সেরকম ভরসায় থাকেন এখানে সেটাই বলে দিলেন খুব সুন্দর সুন্দর জায়গাগুলি নিয়ে এলেন জীবনের আপ খুঁজবি নাম সে পুকার নাম ইস্যু নয় হুম বৃষ্টি হয়েছিল এই হয়েছিল সেই হয়েছিল কিন্তু এক ফোঁটা বৃষ্টি যখন কপালে পড়ে তার অনুভব কি করে কাউকে দেবেন তা দিতে পারবেন না এটা অমূল্য গিফট তো বাট হ্যাভ ফেথ ইন হিম এই যে ফেথ বলছে এটা কোনো মিয়ার বিশ্বাস নয় এই আসবে সে আসবে আপনারা দেখুন আপনাদের জীবনে প্রত্যেক মুহূর্তে তার সামলিয়েছে আপনাদেরকে সেই জন্য আমরা আছি এখনো প্রত্যেক মুহূর্তে আছি বলছে সারেন্ডার অল ওয়ার্ল্ডলি ডিজায়ার্স অ্যান্ড প্যাশনস এখানে ওয়ার্ল্ডলি ডিজায়ার বলতে এখন ওইভাবে নেবেন না কিছু ছাড়তে হবে না এটা উনি বলছিলেন কি ছাড়বেন হুম ঠাকুরের কথা খুব সুন্দর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের টাকা পেলে পয়সা ভালো লাগে না আপনি হাজার চেষ্টা করুন টাকা যদি না পান পয়সা ছাড়তে পারবেন না না টিপে রাখুন কান টিপে রাখুন যে যা পারুন সে যাই যেভাবে আটকে রাখুন সম্ভব নয় এবং এটা একবারে কোনো একটা বিন্দুতে হবে না প্রবেশ করবে সেই শীতল বাতাস এবং গরম হাওয়া বেরোয় না ঘর গরম হয়ে আছে শীতল বাতাস প্রবেশ করে এবং গ্র্যাজুয়ালি গরম হাওয়া বেরোয় এই বিন্দুতে শীতল হাওয়া বাতাস ঢুকলো আর এই সব গরম বেরিয়ে গেল আপনি জীবনকে ট্রান্সফর্ম হতে দেখেন তখন দেখতে পান যে এই যে ডিজায়ার যেগুলো বলছে না আমি দেখি এ তো দু টাকার জিনিস কিছু নেই এতে ভাই কি পাচ্ছি এই যে আমাদের এখানে কয়েকটি জোয়ান বান্দা বসে আছে এরা তো একটা এ ছিল গুগল মিট শুনছে আর বলছে এর থেকে ঘুমিয়ে পড়া ভালো যা কেস শুনছে চারিদিকে সবাই তো এক্সপ্রেস করে কিছু কিছু আমরা প্রকাশ করি কিছু কিছু করি না যা শোনা যাচ্ছে ওরা বলছে যে কিছু করতে হবে এর থেকে আসতে করে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়া ভালো আমি বলছি না কেউ ঘুমিয়ে পড়ুক আমি বলছি যতক্ষণ না সেই শান্তির মহত্ব জীবনে এসে যায় আপনাকে দু লাখ টাকার একটা জব দিলে আপনি ছাড়তে পারবেন বড় গভীর গহন সাহস বলবো না আমি এই ক্ষেত্রে বড় গহন আন্ডারস্ট্যান্ডিং চাই এটা বোঝার জন্য দু লাখের থেকে ঢের ভালো দু লাখ হলেও ভালো দু লাখ দোষের নয় কিন্তু কার বদলে কি হুম যে ঢাকের দামে মনসা বিক্রি করা যাবে না তো মনসা পুজোর জন্য ঢাক চাই বলছে যে ঢাকের জানেন তো এটা গল্পটা বলছে ঢাক আনতে মনসা পুজো ঢাকা বাজলে হবে না কিছু বিক্রি করার নেই বলতে এই মূর্তিটা নিয়ে যা ঢাক এলো তাহলে কিসের দামে কি দেবে তুমি সেরকম হবে না সেরকম বলছে দাদা বাড়িতে একদম চাল নেই হ্যাঁ চাল নেই কি আছে তা বলছে তুই উনুনটা নিয়ে যা তা কি করবে বা চাল নিয়ে 
সেরকম বিষয় তো শান্তির সাথে তো কম্প্রোমাইজ চলবে না জীবনে এতখানি যার এসে গেল সেই মাত্রই প্যাশান্স প্যাশান্স মানে তো আমরা জানি একটা টেম্পটেশন একটা ছুট একটা কি বলবো অ্যাচিভমেন্টের পিছনে ছোটা সব অটোমেটিক ড্রপ হয়ে যায় ব্যক্তি বলে ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ ঠিক আছে বেশ এই আমি বলি যেটা হয়নি সেটাও ঠিক আছে যেটা হয়েছে সেটাও ঠিক আছে এটা কি শিকার বলে জীবনকে ক্ষমা করে দেওয়া কিন্তু হাজার আপনি ভগবানের নাম করুন যদি বোধ না আসে ভিতর থেকে যদি পুরো অস্তিত্বই বিধান না করে তাহলে বসে বসে সত্তর হয়ে গেছে আমার কথা এ শোনে না হাজার বার বললাম এটা পেলাম না সেটা হলো না আর এদিকে হরে কৃষ্ণ শিব শিব কালি কালি বলে চলেছে আর আক্ষেপ গাথা গিয়েও চলেছে এই দুটো চলতে থাকে জীবন কিন্তু এখানে বললো যেখানে জীবনের উপর আস্থা এসে যায় সামলেছেন তিনি সামলাচ্ছেন তিনি তাকেই রাম বলছেন তুলসীদাস হয়ে গেল টু হিজ উইল এটা অকর্মণ্যতা নয় মা ফলে সুগদা আছে না করলাম সামনে ইস্যু এসেছে করলাম সুন্দরভাবে এ দেখুন আমরা আমাদের মতো চেষ্টা করলাম একে ভূত ঝাড়টা দিলাম ট্যুর হলো অনেক কিছু ঠিকঠাক হলো না এবার কি কি করা যাবে কিন্তু যতখানি পারা যায় করা হলো যতটা সামনে এলো করা হলো বাকিটা জীবনের রাস্তা আর কিছু করার নেই কেউ ভালো বলবে কেউ মন্দ বলবে কেউ এটা নিয়ে আলোচনা হবে হয়তো আবার এমনও হতে পারে কেউ বুঝতে পারবে এ হাত নেই আপনার হাজার চেষ্টা করুন মানুষ ঠিক এই বিন্দুতে করবার চেষ্টা করে জিনিসটাকে নিয়ে যে কি করে মানুষ আমায় কেউ কেউ কিছু বলতে পারবে না কি করে আটকাবেন কেউ আটকাতে পারে না রিক্সাওয়ালা তার সাতগুলে কেউ নেই সেও যে যাকে নিয়ে যাচ্ছে রিক্সায় করে সে তার দুটো গালি খেয়ে নেয় কি করবেন কিছু করার নেই আমরা এত ফেদেছি যার সাথে দশ মিনিটের দেখা এখান থেকে তুলবো কারণ সেই দেবো সেই মাঝখানে দুটো গালাগালি দিয়ে চলে যাচ্ছে আর আমরা তাদের দশ বছর থাকছি তারা কিছু বলবেন এটা হতে পারে সেটা হবারই শেষের কথাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্ড উইদাউট এফোর্ট বিকাম ডিসিপ্লিনড অ্যান্ড প্রিন্সিপাল আপনি কোনো প্রযত্ন ছাড়াই শ্রীরামকৃষ্ণ এটাই বলেছিলেন ভক্তিতে রিপুর বস ইন্দ্রিয়ের বস এবং রিপুর সংযম আপনি হয়ে যায় চেষ্টা করতে হয় না তো যে কেউ আমরা চেষ্টা করছি আমাদের পুরো সাধনা দাঁড়িয়ে আছে ডুইং এর উপরে এখানে প্রেমের কথা বলে দিল পুরো যে যেখানে প্রেম এসে গিয়েছে সেখানে এগুলোর এত দরকার নেই দরকার নেই মানে মাথায় রাখুন এই কথা বলছে না মানে তার ওভারকাম হয়ে গেছে আর প্রয়োজন নেই প্রেম নিজেই বিধি দেয় প্রেমেও বিধি আসে হাজার একটা বিধি আসে হুম আমি কৃষ্ণমূর্তির কথা বলছিলাম সারা জীবন কৃষ্ণমূর্তিজি বললেন দেয়ার ইজ নো গুরু খুব একটা বিদ্বেষ আর কনস্ট্যান্ট আমি মুখে মাইক নিয়ে চেয়ারের উপর বসে গুরুগিরি করে গেছেন একটু ধামের নি সেই যতদিন বেঁচেছেন ততদিন করে গেছেন বলে গেছেন গুরু গুরু বলে কিছু নেই হুম সম্প্রদায় বলে কিছু নেই ঠিকই বলেছেন একদম ঠিক বলেছেন কিন্তু বিধি আছে জীবনে বাঁচার হুম এই বিধি জীবন নির্ধারণ করবে আপনার প্রজ্ঞায় এই বিধি আসবে এই যে আপনার সামনে বসেছেন আমি বলছি কেন আমার মুখে মাইক থাকবে কেন আপনাদের মুখেও থাকতে পারে কিন্তু একটা বিধি আছে না আমি মুখে বলছি কোনো বিধি নেই আপনাদের প্রাণ গুচ্ছে কোনো বিধি নেই তবু আপনারা শুনছেন আমি বলছি এটাই তো একটা বিধি তাই না তো এই জীবন বিধি নির্মাণ করে যখন এই রামের প্রতি প্রেম আসে তুলসী দাসের মতো সন্ত এত সুন্দরভাবে প্রত্যেকটা জিনিসকে দাঁড় করেছেন তুলসী দাসের এক একটি দোহাই পুরো রামচরিত মানুষের একটি বিরাট বড় শিক্ষা তার দোহার মধ্যে দিয়ে গেলে দেখা যায় কিন্তু আমাদের মধ্যে বাঙালি আনাও আছে না তো বাঙালি তুলসী দাসের বহু দূর আজকে ও বলছিল হিন্দিতে এই না বাবা হিন্দিতে খুব আছে তুমি বাংলাতেই বলো আজকে বাংলা বড় হতভাগা হতভাগা এই অর্থে নয় যে বাংলাকে আমি কার্জ করছি বা বলছি যে না বাংলা কোনো ডিপ্রাইভ করছে না যে তার কোনো ইয়ে নেই অনেক সৌন্দর্য আছে তার সাথে এটা বলবো বাঙালির যে মানসিক প্যাটার্ন তাতে অনেক কিছু বাকিও আছে তার তার অনেক গ্রহণশীলতা আছে নিতে পারে কিন্তু বাঙালি যদি বাংলায় আটকে থেকে যায় তাতে দুঃখের কিছু থাকবে না তো তুলসীদাস হোক মীরা হোক কবির হোক এদের সব কিছু সামনে আসা দরকার সে দাদু দয়াল হোক হ্যাঁ অক্কা মহাদেবী হোক লল্লেশ্বরী হোক কেন বাদ থাকবে কেন যদি ধোসা প্রবেশ করে এখানে তাহলে রমন কেন প্রবেশ করবে না বাঙালি তো সব কিছুকে স্বীকার করেছে তো আমি তো বলবো এই যদি বাঙালি বাংলার নামে যেন আটকে না থাকে আমি এখানে বিরোধ করছি না বাঙালি ইলিশ মাছ খায় বলে আমি কোনো এর মধ্যে কোনো রকমের 
কন্ট্রোভার্সি বা কিছু আনতে চাইছি না ঠিক আছে পোস্টাল জায়গাতে অনেক কিছুই অনেক কিছু এসে যায় হাজার চেষ্টা করাও কি যাবার নয় কিছু থেকে যাবে কিন্তু প্রশ্ন হলো যে আরও যেন অনেক জায়গা থাকে এই জন্য তুলসীদাসের মধ্যে সন্ত বা তার যে সৌন্দর্য খুব প্রয়োজন এর মধ্যে কোনো জয় শ্রীরামের নারা বা গেরুয়া পতাকায় কোনো স্থান নেই রাজনীতির কোনো স্থান নেই তুলসীদাস আপনাদের আমাদের তো তাকে সামনে নিয়ে আসা খুব প্রয়োজন বাকিটা তো সময়ের নিরে চলে তো এরকম প্রেমের জ্ঞান মিশ্রা ভক্তি শ্রীরামকৃষ্ণ যেটা বলছেন একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ তুলসীদাস জ্ঞান টনটনে আছে রাম যেই হোক সে তো অনামি যে নামে ডাকো তাকে কিন্তু এই পুরো কোর্টসটা বলে দিল তাকে তুমি যে নামে ডাকো কিছু এসে যায় না কিন্তু তার উপরে আস্থা রাখো ওই জীবনের উপরে আস্থা রাখো সে সামলাচ্ছে তুমি যদি এমন আস্থা রাখতে পারো তাহলে তোমার অপ্রয়োজনীয় যেসব মাথার ব্যথা ওয়ার্ল্ড ডিজায়ার প্যাশনস যেগুলো তোমাকেই ছুটিয়ে মারছে তুমি জীবন উপভোগ করতে কোথায় পাচ্ছ মাস গেলে শুধু একটা জিনিসে পড়ে আছো সময় গেলে একজনের উপর নির্ভর হয়ে আছো সেটা খসে যাবে প্রেম খসে যাবে বলেন কিন্তু অপ্রয়োজনীয় যে স্টাফ জীবনের সেগুলো চলে যাবে আর তুমি যে এত ধার্মিক সংযম ইত্যাদি করছো তোমার কিছু চিন্তা করতে হবে না জীবনের উপর আস্থা রাখো সে সামলাচ্ছে এটাতেই কিন্তু দেখুন সব সন্ত সবাই সব সাধু এক কথা বলেছে যারা জ্ঞান লাভ করে যারা বলেছে আমরা জানতা আমরা জ্ঞানের পরে এটা বুঝতে পেরেছি যে আমরা সবসময় জ্ঞানীই ছিলাম সে একই কথা প্রেমের ভাষাটা অন্য প্রভুকে জানার পরে বুঝলাম যে প্রভুই সব একই ভাষা আলা আলাদা ভাবে এসছে তো এগুলোর প্রতি আমাদেরকে সজাগ হতে হবে অনেক সামনে এরকম হিরে মানিক পড়ে আছে তো এগিয়ে যান এগুলো বুঝুন অনেক আমি বলবো না যে যেগুলো করছেন না জীবনে সেগুলো করবেন না করুন তার সাথে আমি বলছি অনেক কিছু সৌন্দর্য হিরে মানিক পড়ে আছে যেগুলো বাকি আছে আর জীবন হাজার হাজার নয় আর যদি হাজার হাজারও হয় আপনি তো খাওয়ার আগে সব থেকে বেস্ট ফুডটা আগে চুজ করেন না এই তো নয় যে আগে স্যালাড খেয়ে নিই আলু ভাজা খেয়ে নিই পেট টেট ভরিয়ে নিই তারপরে দেখা যাবে পোলাও রাবড়ি যা আছে তা তো নয় বেস্টটা আগে তুলি আমরা তো যদি এমনও হয় যে চুরাশি লক্ষ সকল জন্ম আছেও তাহলে এই জন্য বেস্টগুলো ভোগ করে নিই বাকিগুলো পরে দেখব তো তুলসীদাস বা আমাদের সন্ত পরম্পরা বা এই ভারতীয় দর্শন পৃথিবীর মধ্যে এরকম একটা উৎকৃষ্ট জিনিস জীবনে আনার তো এগুলোকে এই কম সময়ের মধ্যে যতটা পারবেন সাধন কবির বলেন পরবর্তীকালে কে জানে পরের জন্ম আছে কি নেই গ্যারান্টি তো নেই হলেও আপনার কি হবে না হবে কে জানে হয়তো কুকুর হয়ে থাকতে হলো যদি যারা বলে পুরো জন্মের কথা তখন মাংস জীবানো তখন দেখা যাবে সময় তো আর কুকুর তো দর্শন বুঝবে না বুঝেনি তো এগুলো সামনে আনুন